அந்த பிரம்மன் படைத்தான் அறிவு மாற்றலும் தந்தான் அழகை மட்டும் ஏனோ மறந்தான் இவ்வுலகம் சீரித்து புண்படுத்திய போதும் புன் சீரிப்பாலே இவள் சொல்வாளே ஓராயிரம் உள்ளனருங்களை போய் சக்தியை போல யாருமே இல்ல புது வீடியல் வாழ்வில் வரும்போது இவளை கண்டு இவ்வுலகம் கூறிடுமே ஓராயிரம் உள்ளனர் எங்களை போக்தி போல யாரும் இல்ல சக்தி போல யாரும் இல்ல சக்திய போல யாரும் சக்தி போல யாரும் இல்ல நீ இப்போ சொன்னதெல்லாம் உண்மையா ஷாம் அரவிந்த் இது அதுக்கான ப்ரூஃப் Hello my Bobby doll. நான் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Come in. சக்தியோட face expression-ஐ வெச்சே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ ஆல்ரெடி டிசிஷன் எடுத்துட்ட. Am I right? CM, நான் இன்னைக்கு குல்மோகர்க்கு கண்டிப்பா போயாகணும். இந்த விஷயத்தை உங்கள்ட்ட ஃபோன்ல சொன்னா நல்லா இருக்காது. அதான் நேர்ல வந்தேன். ஏ, அப்படி என்னாச்சு சக்தி? குல்மோகல்ல ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு. நடக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கு நான் தான் காரணம்னு எனக்கு தோணுது சக்தி என்னைக்குமே அடுத்தவங்களோட விஷயத்துக்கு நாம பொறுப்பாக முடியாது நாம செய்யற வேலைகளுக்கு மட்டும்தான் நாம பொறுப்பாக முடியும் ஒருவேளை நாம தப்பு பண்ணிருந்தோம்னா அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல நாம தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் தந்தாகணும் ஒருவேளை தப்பு நம்ம மேல இல்லாம அடுத்தவங்க மேல இருந்தா அப்போ சரி உக்கார உக்கார சொல்றேன் இத பார் சக்தி பிசினஸ்ல ஒரு கோல்டன் ரூல் இருக்கு எப்பவுமே மூளைய ஒரு சைட் வைக்கணும் மனசை இன்னொரு சைட் வைக்கணும் எந்த ஒரு டெசிஷனையும் நாம எமோஷனலா எடுக்க கூடாது நீ பதட்டப்படாம நிதானமா உட்காந்து யோசிச்சினா எல்லா விஷயமும் உனக்கு கிளியரா புரியும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா ஆனா நம்ம பண்ண தப்பு மாறாதல்ல தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாம செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான் சக்தி நம்மள அறியாம பல விஷயங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒவ்வொரு முறையும் நாம தெரியாம செய்ய தப்புக்கல நம்ம பொறுப்பேத்துக்க முடியாது சக்தி என்ன கேட்ட நீ இன்னைக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க சக்தி எது சரி எது தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிற மனநிலையில நீ இல்ல நோ ப்ராப்ளம் சக்தி நான் அடிக்கடி இப்படிதான் ஆவேன் இந்த சமயத்துல நானோ இல்ல வேற யாரோ என்ன எடுத்து சொன்னாலும் இறுதி முடிவு நீதான் எடுக்கணும் சக்தி ஆனா ஒரு விஷயத்த ஞாபகத்துல வச்சுக்கேன் உன்னோட இந்த குழப்பத்தை வேற யாரும் அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிற மாதிரி நடந்துக்காத அப்படி நடக்கும் நினைக்கிறீங்களா அப்கோர்ஸ் இந்த உலகத்துல யார் வேணாலும் உன்னை ஈஸியா முட்டாளாக்க முடியும் அப்புறம் சக்தி இந்த அரவிந்த் எப்படிப்பட்டவன் நான் தங்குற ஹோட்டல்ல ஒருத்தர் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க அது வேற ஒண்ணுல என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட குல்மோரோட சில ஷேர்ஸ் இருக்கு என்ன அதை வாங்கிக்க சொல்றான் நீ என்ன சொல்ற நான் அதை வாங்கிடுவா நீங்க சொன்ன விஷயத்த நான் ஒத்துக்கிறேன் மேடம் இப்ப நான் குல்மோகருக்கு போயிட்டு வரட்டுமா 
பட் ஒன் திங் சக்தி சரியா பன்னெண்டரை மணிக்கு என் அக்கௌண்டன்ட் இங்க வராரு உனக்கு ஐஎஃப்ஹெச்ல ஜாயின் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அந்த நேரத்துல நீங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்குள்ள வரதுக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன் ஐ ப்ராமிஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் பாய் சி யூ அடுத்த போர்டு மீட்டிங் நீ வந்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு தோணுது சக்தி கடவுளே குல்மோகர் நடக்கிற இந்த பிரச்சனை எப்படியாவது தீரணும் என்னால ஷியாம் சார்க்கு குல்மோகருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுனா அந்த குற்ற உணர்ச்சி வாழ்நாள் முழுக்க என் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் குல்மோகரை பத்தி நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் ஒருவேளை ஓன் இடத்துல இன்னைக்கு ஷாம் இருந்திருந்தானா இப்படி செஞ்சதுக்காக அவன் கண்ணத்துல ஓங்கி ஒரு அற விட்டுருப்பேன் இன்னைக்கு உங்க அப்பா உயிரோட இருந்திருந்தாருனா அவரும் அதே தான் செஞ்சிருப்பாரு அங்கல் நான் அந்த கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டேன் கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டியா இல்ல பொறாமையா அத அவனுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே மேல இருக்கேன் இந்த கம்பெனி சேர்மன்ஷிப்ல இருந்து என்ன தூக்கி நீ என்ன ப்ரூவ் பண்ண விரும்புற மிஞ்சி போனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த கம்பெனியோட சேர்மன்ஷிப் ஒரு நிமிஷம் ஷியாம் எதுக்காக இப்படி செஞ்சாங்கிற காரணத்தை அரவிந்த் வாயாலிய கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லு அரவிந்த் எந்த உரிமையில நீ இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்த அங்கிள் நான் லாஸ்ட் இயரோட சேல்ஸ் பிகர்ஸ் பார்த்தேன் சேல்ஸ்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிராப் ஆயிருக்கு குல்மோகரோட ஹிஸ்டரியில ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஏன்னா ஷாமோட மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை பிளானிங்கும் சரியில்லை ஏன்னா அவன் எந்த முடிவையும் சரியா எடுக்கல இது எல்லாத்தையும் சும்மா உட்காந்து என்னால வெடிக்க பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அவன் செய்யற தப்ப சுட்டி காட்டுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்காதான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு ஆனா கிடைக்கல ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவன் எப்படி எப்படியோ தப்பிச்சுட்டு இருந்தான் உங்களுக்கே தெரியும் குல்மோகர் மொழிக்கு போறதை என்னால பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது குல்மோகரோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அதோட சேர்மன் பிசினஸ் பண்ண லாய்க் இல்லாதவர் ஷாம் அரவிந்த் அவன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லி முடிக்கட்டும் அதனாலதான் அங்கிள் நான் குல்மோகரோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர நல்ல ப்ராஃபிட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு கம்பெனிக்கு சேல் பண்ண நினைச்சேன் இந்த முடிவை நான் ஒன்றும் தன்னை தனியாக எடுக்கல எனக்கு பின்னாடி குல்மோகரோட ஏகப்பட்ட ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் இருக்காங்க அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே குல்மோகரோட சேர்மேனை மாத்துறதுல ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்காங்க ஒரே வழி இது முதுகுல <laughs> அரவிந்த் 
டேக் ஓவரோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அங்கல் எல்லா டீடைல்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் பாக்கி இருக்கு இன்ஃபேக்ட் பிரகாஷ் கிட்ட இருந்து எப்ப வேணாலும் ஃபேக்ஸ் வரலாம் இதுவரைக்கும் வரலையே ஆச்சரியமா இருக்கு அது வருவங்கிறத நீ மறந்துரு ஏன்னா தப்பான வழியில போறவங்களுக்கு சக்சஸ் அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காது காலம் எப்பவுமே உனக்கு சாதகமா இருக்காது நீ என்ன பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாமா ஷா பிரகாஷ் கூட சேர்ந்து புது பிளான் ஏதாவது போட்டியா இவன் தான் மிஸ்டர் பிரகாஷ் ரொம்ப பெரிய பிசினஸ் மேன் அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவனோட பணத்தை வச்சு மட்டும் இதை செய்யல வேற ஏதோ பண்ணிருக்கான் சக்தி நீங்க சார் நீங்க தானே வர சொல்லியிருந்தீங்க வர சொல்ல கையில இது அரவிந்த் சார்க்கு வந்த ஃபேக்ஸ் மிஸ்டர் பிரகாஷ் அனுப்பிச்சிருக்காரு அவர் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல பிரகாஷ் என்னைக்குமே அப்படி பண்ண மாட்டாரு சக்தி என்ன ஒரு வினோதமான விஷயம் இல்ல நேத்து வரைக்கும் நாம இன்னும் நெருக்கமா இருந்தோம் ஒருவேளை நீ என்ன விட்டு விலகி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற போல இருக்க உன்கிட்ட நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்படுற ஆனா அதையெல்லாம் கேட்க நீ தான் என் கூட இல்ல இருந்தாலும் போறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா உன்கிட்ட ஒண்ணு சொல்ல ஆசைப்படுற சக்தி என்னைக்குமே நான் அவன் மேல மரியாதை வச்சிருக்கேன் அதை விட அதிகமா நான் உன்னை பத்தி உணர்ந்த சில விஷயங்களை இது வரைக்கும் வேற யாருக்காகவும் உணர்ந்ததே இல்லை ஒவ்வொரு நொடியும் நான் உன்னை பத்தி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உன்னை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் உன் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீ என்னை பார்த்து ஏன் என் கிட்ட அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னு கேட்ப சக்தி நீ ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஹானஸ்ட் ஆனவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இப்படி எல்லாம் உன்னை பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா உன்னோட சிரிப்பை பார்த்தா டென்ஷன் விலகி போயிடும்னு உன் கிட்ட இது வரைக்கும் வேற யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க உடனடியா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற உன்னோட குணம் முயற்சியை கைவிடாம போராடுற உன் தைரியம் உன் கூட ரெண்டு நொடியாவது செலவழிச்ச அதிர்ஷ்டசாலியான எந்த ஆளா இருந்தாலும் இந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்திருக்கும் இந்த உலகமே எவ்வளவுதான் மோசமானதா இருந்தாலும் உன்னோட கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது எல்லாமே அழகா தான் தெரியுது நானும் அதே கண்ணோட்டத்தோட என் வாழ்க்கையையும் அழகாக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா என்ன பண்றது நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் குல்முகரை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை என்னன்னா சக்தி குல்முகரை வாங்கிறது எனக்கு வெறும் பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை பர்சனல் விஷயம் நீ குல்முகரில் வேலை செய்கிறேன்னு தெரியாமல் இருந்திருந்தா நான் எப்போவோ அந்த டீலுக்கு நோன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் உனக்கு குல்முகர் தான் எல்லாமே அதனால் குல்முகர் ஒரு பரிசாக இருக்கட்டும்னு யோசித்தேன் அந்த பரிசை நானே உனக்கு கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் உன்னை என் வாழ்க்கை துணையாக ஆக்கிக்கலான்னு இருந்தேன் ஆனா எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்ல போல இருக்கு சரி அதெல்லாம் விட நீ என்னை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியாது ஆனா இந்த குறைஞ்ச நேரத்துல நீ என்னை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா உனக்கு நான் கெடுதல் செய்ய மாட்டேங்கிற விஷயத்த நீ நம்பிதான் ஆகணும் 
ஆனா ஒருவேளை பிரகாஷ் உன்கிட்ட பொய் சொன்னான்னு நீ நினைச்சா நான் அமைதியா இருக்கிறது தான் நல்லது மறுபடியும் யாருமே உன் மனச காயப்படுத்த கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இப்ப இந்த லெட்டரை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நீ சோகமா இருக்கிறத என்னால் பார்க்க முடியாதுன்னு உனக்கே நல்லா தெரியும்ல உன்னை விட்டு விலகியும் என்னால் இருக்க முடியாது அதனால நினைவுகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு உன்னை என் கூடையே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஒருவேளை வாழ்க்கையில் மறுபடியும் நாம் ரெண்டு பேரும் சந்தித்தா ப்ளீஸ் என் கூட சண்டை போட்டு பிரியாத இட்ஸ் அன்லக்கி மிஸ் யூ ஆல்வேஸ் பிரகாஷ் ரொம்ப யோசிக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை மிஸ்டர் அரவிந்த் குல்மோகரோட சேர்மனான என்ன நீ தப்பு கணக்கு போட்டுட்ட இப்பயாவது நீ என்னை பத்தி முழுசா புரிஞ்சிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கம்பெனியை எப்படி நடத்தணும் எப்படி காப்பாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் அங்கல் நான் இதை குல்மோகரோட நல்லதுக்காக தான் பண்ணேன் ஓ ரியலி பரே அரவிந்த் இந்த கம்பெனிக்கு சேர்மனாக விரும்புறான்னு உங்ககிட்ட சொல்லல சொன்னா இல்லையா சொன்னாரு பிளீஸ் ஸ்டாப் இட் இதோட நிறுத்துங்க அரவிந்த் நடந்த விஷயத்த டிபெண்ட் பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல ஷியாம் நம்மோட புது சேல்ஸ் பிகர்ஸ் நான் பார்க்க விரும்புறேன் சார் நான் இந்த சேல்ஸ் பிகர்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன் சார் சார் செகண்ட் குவார்டர்ல நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட 25% அதிகமாவே சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சார் நமக்கு புது புது ஆர்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மலேசியால இருந்து மட்டும் நமக்கு அஞ்சு பெரிய ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு வேற லோக்கல் சேல்ஸ்ல மட்டும் நமக்கு 20% प्रॉफिट கிடைச்சிருக்கு சார் ம் வெரி குட் இந்த ரிசல்ட பாக்கும்போது நாம நம்மோட பழைய நஷ்டம் எல்லாத்தையும் சீக்கிரமே கவர் பண்ணிடுவோம்னு தோணுது சோ மிஸ்டர் அரவிந்த் உங்க தியரி ஆஃப் பிசினஸ் என்ன சொல்லுது अंकल நான் இந்த சேல்ஸ் பிகர்ஸ் நம்ப மாட்டேன் உண்மையான நிலவரம் எப்படி இருந்தாலும் எப்பவுமே சக்தி ஷாம காபாத்தத்துக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவா அரவிந்த் சக்தி இந்த கம்பெனிக்காக ராத்திரியும் பகலும் ரொம்பவே கஷ்டப்படுற தெரிஞ்சுக்க அவ இந்த கம்பெனியை தன்னோட சொந்த குடும்பம் நினைச்சுதான் உழைக்கிறா என்ன கேட்டா நீங்க எல்லாரும் சக்தி கிட்ட முதல்ல டெடிக்கேஷன் என்னன்னு கத்துக்குங்க அது இல்லாதனாலதான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த கம்பெனிக்கு உங்களால ப்ராப்ளம் வருது எனக்கு சக்தி மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு Thank you, sir. ஆனா இனிமே நான் குல்மோகல் இருக்க போறது இல்லைங்கிறத நினைச்சா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரியா பன்னெண்டரை மணிக்கு என் அக்கௌண்ட் நீங்க வராரு உனக்கு ஐஎஃப்ஹெச்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அதே நேரத்துல நீங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற அப்புறம் அரவிந்த் இந்த மாதிரி தப்ப நீ மறுபடியும் பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு வாக்கு கொடு நான் இது வரைக்கும் சொன்னதை நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு நான் நம்புறேன் குல்மோகர்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை மறுபடியும் என்னைக்கும் வரவே கூடாது ஹலோ ஹலோ ஐஎஃப்ஹெச் ப்ளீஸ் சந்திரமுகி மேம்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா சாரி மேம் அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க எங்க அதாவது அவங்க எப்போ வருவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேடம் அவங்க எதுவும் சொல்லிட்டு போல அப்படியா சரி நான் அவங்களோட மொபைல்க்கு ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ
ஹலோ ஹலோ சிஎம் நான் சக்தி ஏன் போனை கட் பண்ணிட்டாங்க என் மேல கோமா இருக்காங்க போல இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அவங்க சொன்ன டைம்க்கு என்னால அங்க போக முடியல நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் பிரகாஷ்ோ <laughs> 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 